Twende moja kwa moja hadi Eldoret tuungane na mwanahabari wetu John Wanyama. Wanyama habari ya Eldoret na hali iko vipi kwa sasa? Mgomo umeanza huko ama nao pia wanategea tegea uh, kuona kwamba wataanza mgomo huo baadaye? Wanahamisi katika kaunti ya Uasiningishu hii ni kaunti ambayo imebahatika haijaweza kuhusika katika mgomo huu mara hii na leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya saratani duniani ni jambo la furaha kwani unakumbuka kwamba katika kaunti ya Uasiningishu hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moindi hospitali eh, kubwa eh, hospitali ya ya pili kwa ukubwa katika taifa hili kwa hivyo hiyo ikiwa kwamba hawajaenda kwa mgomo basi ni habari njema lakini katika kaunti jirani ya Elgeyo Marakwet tunaarifiwa kwamba mgomo katika kaunti hiyo umengoa nanga na wauguzi katika eneo hilo wanasema kwamba hawataingia tena katika hospitali lakini leo mwanahamisi vile unavyojua tunaangazia swala hili la saratani na leo ni kwa na daktari ambaye tunazungumzia swala hili la saratani ikiwa ulimwengu unasherekea siku hii na katika kaunti ya Wasiningishu waliweza kusherekea siku hii hapo jana pale ambapo wagonjwa wengi walikuwa pale na mambo wa kadha wa kadha yaliweza kuibuka kama vile unakumbuka saratani katika kaunti wa Singishu ni jambo ambalo limele ugonjwa huu umeanza kupanda kila siku kwa viwango ambavyo madaktari wanasema inatisha tuzungumze na daktari wa anayehusika na masuala ya saratani bwana Kipchumba Meli awezi kutueleza daktari ni mambo gani ambayo mliweza kusuluhisha ama kupata hapo jana wakati mlikuwa mkisherekea siku hii ya leo Asante sana bwana wanyama. Jana ilikuwa siku kuu kwetu kwa kusherekea mapema kidogo ingawa leo ilikuwa siku ya kusherekea rasmi. Tulipata kujua kuwa magonjwa haya yamekidhiri mno na inafaa tuweze kuungana pamoja na serikali pamoja na washikadau wote ili tuweze kusuluhisha janga hili la saratani. Tulipata kujua kuwa kuna magonjwa ambayo yameongezeka kwa wingi ya saratani licha ya kuwa kuna magonjwa mengi ya saratani zaidi hata ya miambili kwa sababu inaweza kuanzia sehemu yoyote ya mwili kutoka kichwa mpaka miguuni lakini ni aina nne tu ya saratani ambayo tunaweza kufanya uchunguzi tuweze kuweza kujua mapema ili tuweze kupata matibabu ikiwa bado ni mapema kwa sababu tukifanya hivyo basi mgonjwa atapata matibabu na ataweza kupona kwa sababu tunajua kuwa katika nji yetu hii asilimia sabini na tano themanini wagonjwa uja hospitali kama ugonjwa usha usha enea wakati wanafika hospitalini tukifanya uchunguzi huu mapema hasa ugonjwa wa saratani ya cervix saratani ya matiti na saratani ya utumbo mkubwa tunaita colon cancer na pia prostate cancer Hizo nne tu ambazo utafiti umeweza kutueleza kuwa tunaweza fanya ile screening ya mapema. Kumaanisha kwamba sehemu nyingine za mwili kama maini, mabafu hivi, kama mkono, mgongo hauwezi kufanya utafiti wake. Kwa sasa hivi wanasayansi bado wanashughulika kutafuta njia ya kufanya uchunguzi wa mapema kwa yale magonjwa mengine ya saratani. Ni hiyo nne tu ambayo tunaweza fanya uchunguzi mapema kwa sasa hivi. Na pengine katika kaunti ya Wasiningishu ama eneo nzima na ukanda wa Magharibi hakuna mashini ya miale ambayo mnatumia kuchoma ugonjwa huu sa, kwa wakati mwingine sijui kama hiyo ni lugha sawa je hii mashini ya radiotherapy imewaathiri kivipi kupigana na ugonjwa huu uh, kwa kweli radiotherapy matibabu kutumia miale ya x-ray hatujaweza kupata katika sehemu hii ya nchi yetu katika hospitali za serikali ila moja tu katika hospitali ya private na wagonjwa wetu wengi hawawezi kujimudu na hawawezi kuilipia uh, ile bill ya hospitali za private asilimia themanini ya wagonjwa wetu uhitaji matibabu ya radiotherapy ya kutumia hayo miale kwa, kwa hivyo inamaanisha wagonjwa wao wengi hawawezi kupata haya matibabu na wasipopata haya matibabu ya radiotherapy basi ugonjwa utaenea na tutaweza kuponya ama kutibu wagonjwa ambao wangeweza kutumia radiotherapy wapone ugonjwa unaweza kuendelea na pengine swali langu la mwisho kwako daktari tunaarifiwa kwamba kuna baadhi ya nyumba ambazo zilijengwa hapo awali pengine mifereji ya kupitisha maji ambayo ilijengwa na vifaa ambavyo sasa vimaanza kushukiwa kwamba pia vinachangia pakubwa kueneza kueneza saratani mmesema viweze kuondolewa je ni kivipi hili litawezekana kuna risk factors nyingi ambayo tunajua kuwa inaweza kuanzisha ugonjwa huu wa saratani. 
katika hivi majuzi tumejua kuwa ugonjwa wa wa lung cancer umeongezeka kwa wingi na ni kwa sababu tumejua kuwa katika ujenzi wa nyumba magari hata pipes za maji hapo awali kulikuwa na uh, materials inaitwa asbestos ambayo ilitumika na tungependa serikali wachunguze kwa sababu kama nyumba hayo na pia pipes kama hizo hata kwa magari waziweze kuruhusu uh, chemicals ambazo inatoka kwa asbestos kwa sababu mtu akivuta hiyo pazi inaweza kuwa ni risk factor ya kuleta ugonjwa huu wa saratani ya mapafu tungependa serikali watusaidie hapo kwa sababu kuna nyumba zingine zilijengwa kitambo so public health katika county zetu wanafaa kuchunguza wapate na pia zaidi ya hayo kuvuta sigara tunaweza pia kusema kama kunaweza kuwa na policy or uh, policy directive ya kupunguza uvutaji wa sigara utasaidia pia kupunguza janga hili na sio ya kansa ya mapafu peke yake hata kansa ya ya shingo kansa ya prostate kansa ya bladder tunajua unywaji wa pombe pamoja na uvutaji wa sigara hizo zote ni risk factors asante sana daktari na mwana hamisi na nimrod vile mmeweza kusikia kweli katika kaunti ya wasingeshu wagonjwa wa saratani wanaendelea kutabika kuna msamaria mwema aliyekuja katika kaunti ya Wasiningesho hasa katika hospitali ya Moi, Moi eh, Rufan Mafunzo ya Moi ambapo aliweza kuwajengea hospitali ambayo ni ya mabilioni ya pesa akaweza kuweka vizuri katika jengo lile ni wapi wataweka katika ile mashine ya radiotherapy lakini kufikia sasa miaka mitano iliyopita sasa hakuna serikali haijaweza kuchukua hatua kuweza kukuja na kuweka mashine yale jambo ambalo ni pigo kwa serikali na pia kuna mashine ambayo eh, serikali ilikuwa ikitoa kwenye kaunti zote mbalimbali mbali katika taifa hili ya kuanza kuangalia kuchunguza eh, na matibabu ya saratani kaunti ya Wasiningesho huwa inalipia eh, shilingi milioni mbili kila mwezi lakini mashine hayo katika kaunti hii ya Wasiningesho hayajawahi kuwasili wa Kenya hawajawahi kuyaona swala ambalo wanasema ni lini wao wakiendelea kutoa jasho lao kulipia mashine hii wanangoja siku ya mashine hiyo kuweza kuwasili katika kaunti hii ya Wasiningesho kutoka kwangu sina la ziada kwenu studio